சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற பகுதி வந்து இயற்கணிதமில்ல காரணிப்படுத்துதல் ஃபேக்டரைசேஷன் பார்க்க போகிறோம் காரணிப்படுத்துதல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ காரணிப்படுத்துதல் என்பது நம்ம பல்லுறுப்பு கோவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பல்லுறுப்பு கோவையில் காரணிப்படுத்துதல் பெரிய படியுடைய பல்லுறுப்பு கோவையை சிறிய படியுடைய கோவைகளின் பெற்கற்பலனாக மாற்றி எழுதும் முறை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா காரணிப்படுத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பெரிய படியுடைய பல்லுறுப்பு கோவையை சிறிய படியுடைய கோவைகளின் பெற்கற்பலனாக மாற்றி எழுதுதல் தான் என்னது அப்படின்னா காரணிப்படுத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த காரணிப்படுத்துதலில் இரண்டு முக்கிய வழிகள் ரெண்டு வழியில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா காரணிப்படுத்தலாம் ஒன்று பொதுவான காரணி முறை பொதுவான காரணி முறை அப்படிங்கிறது பொதுவாக இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை பொது வகுத்திகளை வெளியே பொதுவாக எடுத்துட்டு மீதியை நம்ம காரணியாக பிரிக்கலாம் எழுதுறது குழுவாக எழுதல் அப்படிங்கிறது குழுவாக பிரித்து அதுக்கப்புறம் அதிலிருந்து பொதுவானதை வெளியே எடுத்து அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா காரணிப்படுத்தி எழுதுதல் இப்போ இந்த காரணிப்படுத்தலுக்கு நமக்கு முக்கியமாக என்ன தெரியணும் அப்படின்னா அந்த முற்றொருமைகள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நம்ம காரணிப்படுத்துறதுக்கு எளிமையாக இருக்கும் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் டூ பிசி ப்ளஸ் டூ சி ஏ சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ க்யூ ப்ளஸ் பி க்யூப் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் சீக்வல் டு ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ கியூப் ப்ளஸ் பி கியூப் ப்ளஸ் சி கியூப் மைனஸ் த்ரீ ஏபிசி சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி மைனஸ் பிசி மைனஸ் சிஏ அதுக்கு அடுத்து இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு டூ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ பவர் ஃபோர் மைனஸ் பி பவர் ஃபோர் சீக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஃபோர் ஏபி ஏ பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் பி பவர் சிக்ஸ் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த முத்துவர்மை எல்லாமே தெரிஞ்சாதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த காரணிப்படுத்துதலை வந்து கொஞ்சம் எளிமையாக செய்ய முடியும் இப்போ பயிற்சி மூணு புள்ளி அஞ்சு முதல் கணக்கு பின் வருவனவற்றை காரணிப்படுத்துக அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு ரெண்டு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு கணக்கு எப்படி காரணிப்படுத்துறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அப்போ இப்போ ஒன்றாம் கணக்கு டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் எட்டு ஏ ஸ்கொயர் சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு மூவுறுப்பு கோவை பெரும்பாலும் நம்ம கோவைகளை வந்து முத்தொர்மை விதமாக காரணிப்படுத்த முடியுமா அல்லது பொது காரணி முறையில் பயன்படுத்தலாமா அப்படிங்கிறத யோசித்து தான் செய்யணும் இப்போ இங்கே எல்லாத்துலேயுமே பொதுவான உறுப்புகள் தான் இருக்குது இங்கே ரெண்டு வந்து எல்லா எண்களையுமே வகுக்கும் அப்போ ரெண்டு பொது வகுத்தியாக அல்லது பொது காரணியாக வெளியெடுக்கலாம் அதே மாதிரி ஏ ஸ்கொயர் வந்து எல்லா உறுப்புகள்லேயுமே இருக்குது அப்போ ஏ ஸ்கொயரையும் பொது காரணியாக நம்ம வெளியெடுக்கலாம் அப்போ வெளியே எடுத்துட்டோம்னா மீது ஈவு பகுதியாக வர்றது அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதுறது எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இந்த பொது காரணியை வச்சு இந்த ஒவ்வொரு உறுப்பையும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வகுக்கணும் வகுக்கும் பொழுது ஈவு என்ன வருதோ அதை எழுதணும் அப்போ இந்த டூ ஏ ஸ்கொயர் இந்த டூ ஏ ஸ்கொயர் வகுத்தால் ஈவு என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன்று ப்ளஸ் இங்கே ரெண்டையும் நாளை வகுக்கும்போது ஈவு ரெண்டு வரும் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிரும் மிச்சம் என்ன இருக்கும்னா பி மட்டும் இருக்கும் அடுத்து ப்ளஸ் இங்கே ரெண் எட்டை ரெண்டால் வகுக்கும் பொழுது நாலு ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிரும் மிச்சம் எது மட்டும்தான் விடையாக வரும் அப்படின்னா நாலு சி மட்டும்தான் விடையாக வரும் இப்போ ரெண்டாம் கணக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த குழுவாக பிரித்து பார்க்கும் பொழுது இதில் எதை பொது காரணியாக வெளியெடுக்கலாம் அப்படின்னா ஏஐ பொது காரணியாக வெளியெடுக்கலாம் அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா பி மைனஸ் சி வரும் இப்போ இங்கே எது பொது காரணியாக இருக்குன்னா மைனஸ் எம் இருக்குது அப்போ இது வந்து பி மட்டும் வரும் இந்த உறுப்பில் எது சி வரும்னா சி மட்டும்தான் வரும் இந்த ப்ளஸ்ஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மைனஸை பொது காரணியாக வெளியெடுத்ததுனால இந்த ப்ளஸ்ஸை மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் அப்படின்னு எடுக்கலாம் அப்போ ஒரு மைனஸ் வழி வந்துருச்சு இன்னொரு மைனஸ் நமக்கு என்ன இங்கே வரும்னா உள்ளே வந
இப்போ ரெண்டில் ஒன்று பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை எப்படி நம்ம காரணிப்படுத்தலாம் காரணிப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும் முதல்ல எக்ஸ் ஸ்கொயரை அப்படியே எழுதிக்குவோம் ப்ளஸ் என்ன இருக்குன்னு தெரியாது அடுத்து கடைசி உறுப்பான இந்த நால நம்ம ரெண்டு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் நாலு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இது மாதிரி நம்ம எழுதி பார்த்து தான் காரணிப்படுத்த முடியும் இது ஏ ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை பி ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி சீக்வல் டூ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த டூ ஏபி அப்படிங்கிறதுல இந்த ரெண்டையும் இந்த ஏக்கு பதிலாக இந்த எக்ஸையும் பிக்கு பதிலாக இது ரெண்டை எழுதுனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நாலு எக்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு எக்ஸ் இன்ட்டு ரெண்டு அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி சார் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் டூ எக்ஸில் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு ரெண்டு டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ இதை சுருக்கும் பொழுது நமக்கு எப்படி வரும்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு காரணிப்படுத்தலாம் இது இப்போ இந்த கணக்கில் மூணு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் இருபத்தி நாலு ஏ பி ப்ளஸ் நாற்பத்தி எட்டு பி ஸ்கொயர் இந்த மூணு நயன்களில் இருந்து மூணை வந்து பொதுக்காரணியாக வெளியே எடுக்கலாம் பொது வகுதியாக எடுக்கலாம் அப்போ மூணு பொதுக்காரணியாக வெளியே எடுத்துச்சா மூணு ஏ ஸ்கொயரை மூணால் வகுக்கும் பொழுது இவு வந்து ஏ ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அடுத்து இருபத்தி நாலு மூணால் வகுக்கும் பொழுது மைனஸ் எட்டு ஏபி ப்ளஸ் நாற்பத்தி எட்டு மூணால் வகுக்கும் பொழுது பதினாறு பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ பதினாறு பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் பொழுது இதை முற்றொருமைப்படியாக ஏதாவது மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு இன்ட்டு இதை ஏ ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்குவோம் இந்த பதினாறு பி ஸ்கொயர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பதினாறு பி ஸ்கொயர நாலு ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அப்போ இதை நாலு பி ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் நாலு பி ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிடுறோம் அப்போ நடுவில் வரக்கூடிய இந்த எட்டு ஏபியை டூ ஏபின்னு எழுத முடியுமா அப்படின்னு பார்ப்போம் டூ ஏபி அப்படின்னு எழுதுனா ரெண்டு இன்ட்டு ஏயை வந்து ஏ எடுத்துக்கிறோம் பியை வந்து நாலு பின்னு எடுக்கிறோம் அப்போ எட் டூ ஏபி வருது நமக்கு அப்போ இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு நாலு பி அப்போ இதுக்கு நமக்கு என்ன முற்றொருமை வடிவத்தில் இருக்குன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டூ ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ மூணு இன்ட்டு ஏ மைனஸ் நாலு பி ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்து மூணாம் கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் பவர் அஞ்சு மைனஸ் பதினாறு எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் பொது காரணியாக எதை எடுக்கலாமா ரெண்டுலேயுமே பொது வகுத்தியாக எக்ஸை வெளியே எடுக்கலாம் அப்போது எக்ஸ் பவர் அஞ்சு எக்ஸால் வகுக்கும் பொழுது எக்ஸ்ன்னு எடுக்கு நாலு மைனஸ் இந்த எக்ஸ் வந்து வெளியே வந்துருச்சு அப்போ மைனஸ் பதினாறு இப்போ எக்ஸ்ன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு எடுக்கு நாலு மைனஸ் பதினாறை எந்த எண்ணினுடைய நான்கு நடுக்காக எழுதலாம்னா ரெண்டால் வகுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் என் ரெண்டா பதினாறு திரும்ப ரெண்டு திரும்ப ரெண்டு ரெண்டு அப்போ இரண்டா நாலு நடுக்கு நட்டு இரண்டு அப்போ பதினாறு ரெண்டு நடுக்கு நாலுன்னு எழுதலாம் இது எந்த முற்றொருமை வடிவத்தில் இருக்குன்னா ஏ நடுக்கு நாலு மைனஸ் பி நடுக்கு நாலு சீக்வல் டூ ஏ நடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் பி நடுக்கு ரெண்டு இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்போ இந்த முற்றொருமையின் படி எழுதும் பொழுது எக்ஸ் ஏற்கனவே நமக்கு வெளியே இருக்கு அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு அடுத்த ரெண்டில் நாலாம் கணக்கு எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் இருபத்தி மூணு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் இந்த எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று பை இரு ஒன்று பை எப்படி மாற்றி எழுதலாம் அப்படின்னா எம் ப்ளஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு மைனஸ் இருபத்தி மூணு வர கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா எம் ப்ளஸ் ஒன்று பை எம் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சு இந்த இருபத்தி அஞ்சை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா மைனஸ் அஞ்சு ஸ்கொயர் இது வந்து எந்த வடிவத்தில் இருக்குன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்படிங்கிற இந்த முற்றொருமை வடிவத்தில் மாற்றிடுவோம் அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா எம் ப்ளஸ் ஒன்று பை எம் ப்ளஸ் அஞ்சு இன்ட்டு எம் ப்ளஸ் ஒன்று பை எம் மைனஸ் அஞ்சு இதுதான் நமக்கு என்னது அப்படின்னா காரணப்படுது இது வந்து இந்த எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது சார் ஒன்று பை எம் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது எந்த முற்றோர்மையின்படி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று பை ஏ
இந்த கணக்கு செஞ்சிருக்கோம் இப்போ அடுத்த கணக்கு ஆறு மைனஸ் இரநூத்தி பதினாறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை பொறுத்த அறையாக நம்ம எதை வெளியே எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஆறை வெளியே எடுக்கலாம் அப்போ ஒன்று மைனஸ் இரநூத்தி பதினாறு பொது காரணியாக வெளியே எடுத்தால் அப்போ இரநூத்தி பதினாறு ஆறால் வகுத்தால் மூவாறா பதினெட்டு மூணு முப்பத்தாறு ஆறாறா முப்பத்தி ஆறு அப்போது ஈவு தான் நமக்கு உள்ளே வரும் முப்பத்தி ஆறு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ இதில் ஆறு எட்டு ஒன்று மைனஸ் இந்த முப்பத்தி ஆறு ஆறு ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அப்போது ஆறு எட்டு இப்போ இங்கே ரெண்டுலேயுமே ஸ்கொயர் வரதுனால இந்த ஒன்றையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்று ஸ்கொயர் மாற்றி எழுதலாம் ஏன்னா அதனுடைய மதிப்பு வந்து மாறாது இப்போ இதை பொதுவாக உள்ள ஒன்று போய் ஸ்கொயரை வந்து பொது காரணியாக பொதுவான அடுக்காக மாற்றி எழுதலாம் இப்போ இது எந்த வடிவத்தில் இருக்குது அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இந்த முற்றுவை மேன்படி எழுதும் பொழுது ஆறு இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் ஆறு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் அப்படின்னு மாற்றி எழுதிடலாம் அடுத்த ஆறாம் கணக்கு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினெட்டு இது எந்த கணக்கு மாடல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலாம் கணக்கு மாடலில் எதை நமக்கு செய்யணுங்கிற ஐடியா வரும் இப்போ அந்த கண அந்த மாடல் வடிவத்தில் செய்யும் பொழுது நமக்கு இது எப்படி எழுதாமல் ஏ ப்ளஸ் ஒன்று பை ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் பதினெட்டு அப்படின்னு அதே மாடலில் எழுதுனோம்னா அப்போது ஏ ப்ளஸ் ஒன்று பை ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டே மைனஸ் எட்டை கூட்டும் போது மைனஸ் இருபது வரும் இந்த மைனஸ் இருபது நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா எந்த எண்ணினுடைய வர்க்கமாகவும் எழுத முடியாது இப்போ இதே முத்துவர்மையை நம்ம எப்படி மாற்றி எழுதலாம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம இதை வந்து இப்படி செய்யக்கூடாது அப்போ இதை எப்படி மாற்றி எழுதணும் அப்படின்னா ஏ மைனஸ் ஒன்று பை ஏ ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் ரெண்டு இங்கே ப்ளஸ் வரும்பொழுது இங்கே மைனஸ் வரும் இங்கே மைனஸ் வரும்பொழுது இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா ப்ளஸ் வரும் அப்போ தான் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஒன்று பை ஏ ப்ளஸ் ஒன்று பை ஏ ஸ்கொயர் தான் இது வந்து ஏ மைனஸ் ஒன்று பை ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு அப்போ இந்த ஏ கே இது கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு இந்த மைனஸ் ரெண்டு தேவையில்லை அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதோட ப்ளஸ் ரெண்டு சேர்த்தாலும் நமக்கு என்ன விடைய கிடைக்கும்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு ஏ ஸ்கொயர் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஏ மைனஸ் ஒன்று பை ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் பதினெட்டு அப்போ நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் சாரி ஏ மைனஸ் ஒன்று பை ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் இதை சுருக்கினோம்னா மைனஸ் பதினாறு வரும் அப்போ இதை எப்படி மாற்றி எழுதலாம்னா ஏ மைனஸ் ஒன்று பை ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இப்போ இது தான் நமக்கு மைனஸ் சூத்திரம் இது வந்து நமக்கு ஒரு உறுப்பு அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு மாற்றி எழுதலாம் அப்படி எழுதும்பொழுது நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஏ மைனஸ் ஒன்று பை ஏ ப்ளஸ் நாலு இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஒன்று பை ஏ மைனஸ் நாலு அப்படின்னு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா விடை கிடைக்கும்